Hai, Assalamualaikum, selamat pagi. Saya Neni Ruth Farida Rosli akan bersama-sama dengan anda pada pagi ini dalam membicarakan tentang AI and COVID-19. Saya merupakan um, researcher di Center for Artificial Intelligence and Robotics di University of Technology Malaysia. Jadi pagi ini saya akan membicarakan tentang um, apakah ia AI dan apakah ia COVID-19 dan juga bagaimana AI boleh membantu dalam memerangi COVID-19 dan akhir sekali saya akan membuat kesimpulan tentang uh, topik kita pada hari ini. Jadi sebelum kita pergi dengan lebih jauh lagi, so mari kita berkenalan dengan apakah itu AI. Okay. So, apakah ia AI? AI merupakan singkatan bagi perkataan Artificial Intelligence dan uh, ia merupakan satu proses di mana uh, sistem ing kita ingin membuat satu sistem yang cuba meniru kecerdikan manusia kerana manusia ni dia sangat uh, kompleks dan sangat sempurna di mana kita boleh membuat keputusan, kita boleh membuat pemerhatian, kita boleh kumpul data dan akhirnya kita akan uh, berfikir macam mana membuat keputusan dan macam mana uh, menganalisa sesuatu data. Jadi itulah yang ingin kita programkan kepada sesuatu uh, mesin ataupun kepada satu uh, sistem. Jadi contoh uh, Penggunaan AI adalah dalam machine vision, uh, expert system dan juga AI autopilot. Okey, contoh dalam machine vision ni adalah uh, face recognition system. Umumnya apabila kita upload gambar dalam Facebook, okey apabila kita upload gambar dalam Facebook, jadi Facebook akan automatic detect uh, gambar itu adalah pemilik siapa. Jadi dia akan tag kawan kita. Ha, jadi dia akan tag kawan kita siapa yang berada dalam gambar tersebut. Jadi uh, AI yang terlibat di sini adalah face detection di mana AI tersebut akan mengesan muka pada gambar dan face recognition di mana AI tersebut akan cuba mengecam uh, siapa yang berada dalam gambar tersebut dan seterusnya um, dan seterusnya um, auto tagging lah di mana uh, Facebook akan tag kawan-kawan kita tadi. Okey, uh, untuk contoh expert, expert system pula adalah um, kita ingin membuat keputusan dan ingin membuat analisa. Jadi AI ni boleh membantu kita sebab terlampau banyak data bila kita nak buat keputusan sangat susah. Dengan bantuan AI ianya sangat mudah di mana AI boleh membuat report tapi memerlukan kita untuk membuat penafsiran apa yang perlu kita lakukan melalui data-data ataupun report yang telah dikeluarkan. AI autopilot pula adalah contohnya macam um, commercial apa kapal terbang sekarang ni Uh, kapal terbang yang menggunakan autopilot lah di mana pilot tak perlu uh, tak perlu membawa secara direct tapi dengan menggunakan dengan hanya me, 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 menekan butang switch on uh, akan bergerak sendirilah kapal terbang tersebut tersebut dengan sistem yang telah kita programkan okey jadi di um, Cairo terdapat beberapa projek yang boleh saya share di sini sebagai uh, pengukuhan tentang pemahaman apakah ia AI. Okay? Jadi uh, contoh yang pertama adalah word recognition system di mana sistem ini boleh mengecam spesies kayu uh, secara real time. Okay? Dan um, kalau diikutkan seseorang yang nak mengenal spesies kayu, dia perlu dilatih selama setahun hingga dua tahun kerana spesies kayu terutamanya dekat Malaysia ni, spesies kayu adalah lebih seribu spesies dan pelbagai jenis uh, pattern, pelbagai jenis corak. Jadi nak mengenal sesuatu spesies tu perlulah dilatih, perlu menjalani latihan selama setahun hingga tiga tahun. Tetapi sekiranya kita menggunakan sistem, word recognition system, uh, kita boleh mengenal 
spesies kayu tersebut dalam masa uh, beberapa saat. Ada yang kurang daripada satu saat. Okay? Jadi dalam hal ini ianya sangat menjimatkan masa. Jadi apa yang yang menjadi fokus di sini adalah uh, sistem AI ia mampu mengecam spesies kayu dengan cepat okay? uh, dan lebih menjimatkan masa di mana kita tak perlu nak training selama 2-3 tahun tetapi untuk komputer, untuk sistem AI kita hanya train selama beberapa minit sahaja bagi sistem tersebut mengenal uh, spesies kayu. Contoh seterusnya adalah uh, Sistem sikat. Sistem sikat ni adalah sistem syariah compliance automatic chicken processing uh, system di mana sistem ini dia boleh mengesan atau uh, dia boleh dia boleh ialah dia boleh mengesan sama ada urat merih pada ayam yang disembelih betul-betul putus. Okey apabila uh, sistem ini uh, dia detect ada urat merah yang tidak putus jadi uh, sistem ni akan mengenakan alam sistem penggera dan uh, pekerja boleh mengeluarkan ayam tersebut daripada conveyor. Jadi sistem ini telah pun kita install di uh, kilang azin di Semenyih. Uh, contoh seterusnya adalah um, pedi treatment map portal di mana uh, sistem AI telah digunakan dalam mengawal ataupun dalam pengawasan um, penanaman padi di mana gambar sawah padi kita ambil daripada atas dengan menggunakan drone jadi kita akan nampak kawasan padi yang kurang subur dan juga kawasan padi yang subur jadi pada kawasan padi yang kurang subur ni kita boleh um, kira keperluan baja mengikut keperluan sebab sebelum ni para petani dia uh, menyembuh baja tanpa um, tanpa menggunakan sebarang sistem maksudnya dia menyembuh baja pada semua kawasan tak kisahlah kawasan tersebut uh, subuh ataupun kurang subuh dan ini merupakan satu pembaziran. Dengan adanya sistem ini, uh, jadi pengawalan pengagihan baja bolehlah dikawal. Alright? Jadi seterusnya kita nak berkenalan dengan COVID-19. Apakah dia COVID-19? Okay? COVID-19 adalah uh, nama penuhnya Coronavirus Disease 2019 dan saya yakin sekarang ni budak kecil pun mengenali COVID-19 kan? Okay? Dan ianya merupakan satu penyakit baru okay? penyakit baru dan masih tidak mempunyai vaksin, tidak mempunyai ubat dan ia pada awalnya dikesan di Wuhan, uh, China dan uh, pada 11 Mac, 11 Mac 2020, WHO telah mengisytiharkan COVID-19 sebagai uh, satu uh, pandemik global. Dan tanda-tanda untuk uh, penyakit COVID-19 ni, gejala-gejalanya adalah seperti demam, batuk, keletihan, uh, susah ataupun kesukaran untuk bernafas dan juga uh, hilang deria bau. Okay, so dah data terbaru yang diperolehi uh, hampir 3 juta penduduk dunia sekarang ni uh, yang disahkan menghidap COVID-19 positif dan um, lebih 200 ribu yang telah meninggal dunia. Okay, jadi ini merupakan angka yang sangat besar. Dan bagaimana AI boleh membantu dalam memerangi COVID-19? Okay. Yang pertamanya adalah semasa proses early warning ataupun uh, sistem amaran. Jadi AI boleh membantu dalam memberi amaran kepada orang awam tentang kehadiran COVID-19. Yang kedua adalah tentang uh, tracking and prediction di mana uh, AI boleh membantu dalam meramalkan di mana kawasan yang mungkin dijangkiti COVID-19. Seterusnya adalah data dashboard di mana para saintis ataupun orang awam ingin melihat analisis ataupun statistik yang berkaitan dengan COVID-19. Seterusnya adalah uh, diagnosis and prognosis di mana uh, doktor ingin um, merawat, bukan merawat, ingin men, me, mengesan peringkat awal Uh, ataupun gejala-gejala awal yang ada pada uh, pesakit. Okay. Bagaimana 
AI boleh membantu doktor dalam mengawal gejala awal uh, pada pesakit COVID-19. Seterusnya ketika merawat, okay, ketika merawat dalam proses penyembuhan, uh, AI juga ada uh, banyak membantu para doktor dalam uh, merawat pesakit. Dan seterusnya adalah uh, ketika social control. Okay, kita, kita mengawal pergerakan orang awam ataupun uh, pekerja frontliner dalam melakukan tugas masing-masing. Okey, uh, dalam early warning tadi, AI ada setakat ni ada dua sistem yang sangat popular iaitu Blue Dot dan juga Health Map. Okey, uh, Blue Dot merupakan yang pertama yang boleh uh, mengenal pasti risiko COVID-19 yang berlaku di Hubei dan ia telah um, pasukan uh, pasukan uh, Blue Dot juga telah menulis makalah ataupun scientific paper berkaitan dengan COVID-19. Okay? Dan ini memberikan banyak input ataupun kesedaran kepada orang awam tentang bahayanya COVID-19 dan amaran telah di, dikeluarkan oleh Blue Dot Uh, ketika 31 Disember 2019. Okay. Sebelum itu, sehari sebelum itu, Health Map telah pun mengeluarkan amaran terlebih dahulu dan yang pastinya amaran tersebut adalah 30 minit lebih awal daripada uh, pasukan um, pasukan uh, kawalan okay. uh, yang diketuai oleh uh, manusia biasa lah. Maksudnya AI lebih dahulu mengenal pasti dan memberi amaran terhadap uh, COVID-19. Okay. Jadi ini adalah satu uh, pembaharuan ataupun satu uh, di mana AI boleh membantu dalam mengenal pasti uh, dan memberi amaran kepada penduduk di sekitar betapa kawasan tersebut adalah merupakan kawasan uh, zon merah. Ha? Okay, seterusnya, bagaimana AI boleh membantu dalam tracking and prediction. Okay. Um, Institute for the Future of Humanity di Oxford University telah pun membuat satu uh, sistem untuk membuat ramalan tentang bagaimana uh, virus tersebut merebak. Okay, bagaimana ia merebak uh, dengan menggunakan model APD, epidemiological. Okay, so, kita boleh menonton video di sini While devastating pandemics have so far been rare, today's high population densities and intense mobility increasingly threaten to push epidemics to pandemic proportions. The costs of such pandemics can be immense. Countless fatalities, untold physical and emotional pain, soaring healthcare costs and supply chain disruptions. Now, with Gleam, we can analyze how infections may spread globally and assess the best ways to minimize their impact. By combining epidemic models with real-world data. Okay. So, ini merupakan satu lagi uh, bidang yang boleh dibantu oleh AI. Uh, dalam memerangi COVID-19 iaitu data dashboard di mana data-data yang telah diperolehi akan dipaparkan dalam bentuk grafik uh, supaya lebih mudah untuk kita lihat dan untuk kita kaji, analisa seterusnya uh, ia menjadi paparan kepada orang awam ya dan juga kepada petugas-petugas um, frontliner untuk membantu mengesan di manakah kawasan yang paling Uh, orang kata paling berbahaya. Ha, jadi ini adalah data dashboard yang dikeluarkan oleh JHU ya, ataupun uh, John Hopkins University. Okay. Seterusnya adalah untuk diagnosis and prognosis di mana kita ingin mengesan uh, kehadiran COVID-19 Uh, pada pesakit okay, pada pesakit COVID-19 jadi apa yang AI boleh bantu adalah dengan uh, menggunakan um, gambar X-ray gambar X-ray ni kita akan proses 
Okey, kita akan proses di mana kita akan cuba detect kehadiran ataupun kerosakan daripada akibat daripada COVID-19. Nah, kerosok, kerosok, kerosokan, kerosakan, kerosakan paru-paru yang disebabkan oleh COVID-19. Jadi, uh, sistem ini iaitu CAT for COVID, dia boleh mengesan uh, bagaimana COVID-19 merebak pada paru-paru uh, seseorang pesakit. Ya, Dan satu lagi uh, sistem adalah Uh, COVID net pun sama juga dengan menggunakan uh, gambar X-ray. Uh, para penyelidik akan cuba untuk highlight kawasan paru-paru yang telah dijangkiti oleh COVID-19. Jadi uh, sistem ini sangat membantu doktor dalam diagnose ataupun cuba mengesan uh, penyakit COVID-19 pada uh, pesakit. Okay? Dan untuk uh, treatment uh, ataupun kata untuk um, untuk rawatan dan juga penyembuhan terhadap penyakit COVID-19, UTM uh, yang diketuai oleh Dr. Ahmad Atif telah mencipta satu mesin, uh, mesin prototip ya untuk membantu uh, pesakit COVID-19 bernafas. Jadi mesin ini dicetak dengan menggunakan, dihasilkan dengan menggunakan uh, tri 3D printer. Jadi sekarang ni prototype, prototype ini sedang ditambah baik di mana kita akan masukkan unsur AI untuk kita melihat uh, kadar penafasan pada pesakit COVID-19 dan kita boleh meramalkan sama ada pesakit tersebut memerlukan bantuan yang lebih, okay, bantuan penafasan yang lebih ataupun uh, kita boleh lihat tahap kritikal pesakit tersebut. Jadi banyak lagi unsur AI yang boleh dimasukkan dalam Uh, peranti ini okay. dan ini pula uh, adalah contoh bagaimana COVID-19 uh, boleh COVID-19 boleh membantu dalam social control okay. uh, seorang penyelidik UTM juga uh, Profesor Madya Dr. Yong Shifai uh, beliau telah mencipta satu robot Makcik Kiah Robot 19 Makcik Kiah ni tugasnya adalah untuk menghantar makanan untuk menghantar ubat-ubatan kepada pesakit COVID-19 jadi ini akan mengurangkan konteks secara direct daripada pesakit kepada pihak doktor ataupun jururawat jadi kita boleh lihat uh, video di sini kita saksikan video Okay, itu tadi video Makcik Kiah. Dan seterusnya projek yang uh, dipuat oleh UTM juga do, oleh Dr. Zul Hilmi dan juga Dr. Ibrahim di mana sistem ini uh, adalah satu orang kata temperature, dia boleh mengesan uh, satu sistem yang boleh mengesan uh, suhu pada sesuatu tempat. Okay? Jadi, uh, ciri-ciri sistem ini adalah ia boleh di di install pada sesuatu kawasan 
dan kita boleh melihat status kawasan tersebut sama ada kawasan tersebut mempunyai ramai uh, yang ber, orang kata bersuhu tinggi, ramai yang demam kan. Jadi kita boleh capture uh, image, uh, kita boleh capture image mereka yang lalu lalang di kawasan tersebut dan uh, sistem ini sangat membantu dalam tracking lah pergerakan dalam pergerakan orang awam, pergerakan frontliner, okay? pergerakan pesakit di mana sistem ini dia akan uh, memberitahu ataupun dia akan trigger pada Uh, pihak yang mengawal supaya uh, adanya pergerakan, adanya uh, mereka yang bersuhu tinggi berada di kawasan tersebut. Okay? Dan ia juga memiliki sistem AI yang contohnya untuk fast tracking untuk mengesan uh, siapa yang berada di kawasan tersebut. Okay? Dan sistem ini sangat bagus kerana ianya boleh membantu dalam mengawal pergerakan dan juga dapat uh, sekaligus dapat uh, mengesan mereka yang mempunyai simptom awal. Okay? Jadi begitulah tadi uh, perkongsian saya tentang bagaimana AI boleh membantu dalam memerangi uh, COVID-19. Jadi uh, terdapat beberapa kesimpulan yang boleh saya share di sini berkenaan dengan uh, pro and cons yang berkaitan dengan AI dalam memerangi COVID-19. Okay? Jadi um, AI dia boleh melengkapkan tugas harian, rutin harian dalam membantu kita uh, menyelesaikan masalah dalam uh, membuat kerja-kerja harian. Okay, contohnya macam tadi Makcik Kia membantu membuat kerja-kerja pengedaran makanan, pengedaran ubat-ubatan dan AI juga dia boleh bekerja tanpa henti. Ha, sebab kalau kita manusia ni kita boleh bekerja 8 jam hingga 10 jam tetapi kalau robot ataupun mesin dia boleh bekerja 24 jam. Contohnya sistem-sistem pengawalan, okay, sistem-sistem analisa. Jadi sistem ni dia akan sentiasa on bagi memastikan uh, kita boleh sentiasa dapat maklumat. Okay? Dan uh, sedikit error. Okay, sedikit error kerana AI ni dia sentiasa training, dia sentiasa membaiki diri dia sendiri. Berlaku kesilapan, dia akan baiki kesilapan dia sendiri. Dengan syarat, data yang dimasukkan adalah sangat banyak dan benda ni adalah satu proses yang berterusan. Okay? Dan AI banyak membantu kita explore, explore sesuatu perkara. Contohnya tadi macam COVID-19 kan, kita ada banyak data berkenaan dengan COVID-19. Jadi dengan data-data ini kita boleh explore, kita boleh uh, lihat dengan lebih jauh lagi uh, bagaimana kuman-kuman uh, ataupun virus ini merebak dan contohnya dalam uh, diagnose tadi, kita boleh explore lagi bagaimana Uh, COVID-19 boleh merosakkan paru-paru jadi ini boleh memberi lebih lagi impact kepada uh, research ataupun pihak-pihak yang ingin menyelesaikan uh, masalah COVID-19 tadi. Okay? Dan AI juga boleh digunakan oleh sesiapa sahaja kerana ianya user friendly dan ia memang dicipta untuk memudahkan manusia untuk memudahkan kita untuk membuat keputusan. Okay? Dan AI juga membuatkan kita lebih produktif. Ha, sebab apa lebih produktif? Sebab apabila AI boleh bekerja 24 jam bermaksud banyak perkara yang boleh dilakukan selama 24 jam tersebut. Jadi laporan boleh sentiasa dijana. Robot-robot okay, ini boleh sentiasa bekerja dan ini akan meningkatkan produktiviti. Okay, AI juga membuatkan kita lebih sihat. Ha, ini terbukti apabila Makcik Kia membantu dalam kerja-kerja pengedaran makanan dan pengedaran ubat dan juga apabila uh, AI ini boleh membantu kita untuk uh, mengesan lebih awal penyakit COVID-19. Jadi ia akan membuat, membuatkan kita dan komuniti kita lebih sihat. Dan AI juga um, dia extend the human experience di mana orang yang tidak bergerak boleh bergerak, orang yang tidak boleh mendengar dia mampu untuk mendengar dan orang yang tak boleh melihat Uh, boleh melihat dengan jelas. Okay. Contohnya tadi macam uh, gambar X-ray kan, gambar X-ray yang diambil untuk kita mengenal pasti penyakit uh, COVID-19. Kalau dilihat dengan mata kasar, mungkin kita tak nampak ada tanda-tanda awal yang berlaku pada paru-paru pesakit. Tapi dengan bantuan AI, image tersebut, image X-ray tersebut telah dipertingkatkan, telah di, uh, diperbaiki dan 
jelas boleh kelihatan bahagian paru-paru yang rosak. Ini yang dimaksudkan dengan meningkatkan uh, ke human experience tadi. Okey, dan juga of course ada beberapa ke lemahan juga pada AI ni di mana apabila sesuatu sistem itu diaplikasikan dengan AI biasanya harganya lebih mahal. Mahal kerana teknologi yang digunakan, mahal juga kerana kepakaran yang diperlukan untuk membuat sesuatu sistem tersebut. Okey. Dan of course apabila kita menggunakan AI ada boleh mengurangkan um, boleh mengurangkan pekerjaan tadi tetapi daripada segi positifnya tadi pekerjaan yang berisiko lah contohnya macam makcik kia yang menggantikan uh, kaki tangan dalam mengedarkan mengedarkan ubat-ubatan dan juga makanan jadi dalam cons dia ia sebenarnya mengurangkan uh, penggunaan manusia dan of course akan mengurangkan tenaga kerja okey dan AI juga dia ada keputusannya yang tersendirilah keputusannya maksudnya yang dia 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 hanya boleh membuat keputusan seperti mana yang diprogramkan sahaja so dia tak boleh nak berfikir lebih okey jadi ini adalah kelemahan ataupun keber, kebatasan terhadap sistem AI dan AI apabila dia tak boleh nak buat keputusan yang lain jadi dia akan menjadi kurang kreatif ha, kurang kreatif sebab kalau kita manusia kita boleh ada unsur toleransi ada unsur macam empathy tetapi AI tak ada ha, okay? dan uh, lack of improvement lah jadi apabila tadi dia tak boleh nak buat keputusan yang lebih baik jadi uh, dia tak boleh nak ada respon dia tak boleh nak ada Uh, tindak balas uh, jadi dia takat itu saja okey dan uh, kurang tepat sebenarnya laporan yang dikeluarkan AI adalah kurang tepat masih memerlukan manusia untuk mentafsir laporan tersebut jadi kita perlukan pakar untuk mentafsir laporan yang telah dijana oleh AI jadi memang sebenarnya uh, AI ini adalah satu uh, platform untuk membantu dalam membuat keputusan tetapi yang memutuskan keputusan tersebut masih memerlukan manusia okey dan uh, AI telah mengubah Uh, structure society, structure kepada uh, masyarakat kita. Uh, memang betul sebab apabila adanya AI, uh, norma hidup kita pun dah berubah. Uh, tapi ianya berubah kepada kebaikan pun ada, berubah kepada keburukan pun ada. Uh, dia depends pada situasi. Contohnya macam, okey macam sekarang ni, apabila uh, kita tak boleh nak bergerak, okey, dan AI boleh membantu. Uh, itu adalah dia telah mengubah sistem uh, kita punya society kita lah okay and then um, dan satu lagi AI juga dia dia menjadikan manusia ni kemanusiaan ni sebagai satu tempat untuk memperoleh keuntungan uh, contohnya macam apa yang berlaku adalah uh, di mana ada orang suka collect database contohnya di sini Facebook ataupun apa-apa uh, software AI yang suka collect database dan database ni pula akan dijual kepada pihak lain. So ini yang dimaksudkan dengan AI treats humanity as a commodity. Dia menganggap kita ni sebagai produk, uh, sebagai produk yang boleh dijual. Okay, so itu tadi uh, perkongsian saya tentang AI dan juga COVID-19. Bagaimana AI boleh membantu uh, dalam COVID-19. So, sekiranya ada soalan, bolehlah komen. Sila tinggalkan komen dan saya akan jawab okay, dalam bentuk komen ataupun dalam bentuk video sebentar lagi. So, um, silakan soalan ya. So, dalam masa yang sama, saya akan lihat komen-komen uh, daripada anda sekiranya ada soalan. Okey, sekian daripada saya. Uh, harap dapat jumpa lagi dan selamat menunaikan ibadah puasa. Terima kasih.